ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. In questo modo sarai avvisato della piattaforma quando pubblicherò contenuti di questo genere. Non dimenticare di lasciare un like se ti piace il video perché farebbe bene all'algoritmo di YouTube per la mia pagina. Questa pagina si sostiene grazie a voi. Puoi anche decidere di diventare un membro se lo vuoi. Questo canale si occupa di storia, mitologia, occultismo, simbolismo, tecnologia, mistero e ricerca della verità. Le mie ricerche sono finanziate e sostenute dai miei iscritti a Patreon che partecipano attivamente alla ricerca e i membri di questa pagina ovviamente. Ti ricordo che nella descrizione di questo video puoi trovare il link a tutti i miei canali. Il canale secondario su YouTube che si occupa di mistero, dedicato a mistero, è il mio blog principale Ante Omnia su Patreon dove troverai tutte le mie ricerche divise per sezioni, integrali, letture e download, testi antichi, geografia antica e analisi. Troverai inoltre una sezione dedicata alla ricerca della persuasione occulta nel cinema e nella musica, in tutta l'industria dell'intrattenimento a partire dai romanzi. La pagina contiene due chat tematiche, presto tre, e una community di gente curiosa e attiva come me, come te, come noi. Tutti i documentari presenti nella pagina ufficiale su Patreon sono integrali e senza censura. Storia vera e spaventosa del diluvio universale. Fondazione di Babilonia e la grande torre di Babele, secondo la sacra scrittura e vari autori eruditi, scritto da Don Manuel José Martín. Allora iniziamo l'avventura. Capitolo 1 Scusatemi se a volte rallento nel leggere, ma traduco direttamente mentre leggo. E ci sono delle parole che magari non sono spagnolo presente, ma di una lingua un po' più antica. O ho alcuna parola quella che non conosco, però il resto va bene così. Dopo che motivi del diluvio, formazione dell'arca e chi entrò nell'arca pitture spaventose del diluvio dopo che il diluvio il divino potere formò il mondo e creò fece crescere i nostri primi padri Adamo ed Eva si seguì con la moltiplicazione degli uomini e mentre si moltiplicavano questi Aumentavano le malvagità, tanto che obbligarono al suo divino fattore, con la stessa facilità con cui li aveva creati, di annichilarli e distruggerli in pena dei loro eccessi, sommergendoli in un mondo di acqua e dall'universale diluvio, dove moriranno tutti i mortali, ad eccezione di Noè sua moglie e i suoi figli con le loro mogli. Per questo fine mandò Noè a costruire un'arca dove lui si salvasse con tutta la famiglia e così stesso con tutta la, le specie di animali, dicendo «Entrerai prima tu e tutta la tua famiglia dentro l'arca e dopo, di, dopo tutti gli animali due maschi e due femmine di uccelli di ogni specie sette maschi e sette femmine perché ognuno conservi le sue specie questi esseri furono gli unici ad entrare e occupare l'arca tutti gli altri morirono sommersi dalle acque <coughs> la magnitudine e la grandezza dell'arca costava per lunghezza di 300 gomiti per larghezza 50 e per altezza 30 conteneva una finestra solo una finestra di un gomito grande e una porta dove 
entravano tutti quelli che si dovevano rifugiare dentro di lei. La porta si fece in un costato dell'arca. Dentro fece le sue separazioni molto comode perché ognuno dei viventi esistesse e si accomodasse senza nessun tipo di alterazione. Tutti gli animali per altissima provvidenza andavano venendo a entrare nell'arca, entrando nell'arca solo quelli che il sovrano creatore aveva scelto e determinato per, i, per la creazione postera e nel tempo determinato quando già tutti quelli che dovevano entrare entrarono Dio chiuse l'arca perché iniziasse il diluvio che fu la maniera che adesso si descriverà, si descriverà perché si conosca realmente quel giusto e tremendo castigo del nostro Dio iracondo Inizio, iniziò a rompere la provvidenza le cataratte strisciandosi strepitosamente graffiandosi gli elementi iniziò a gemere l'aria in sil, in sil come si dice sibilli in fischi in fischi e vortici Roggevano i venti e si urtavano le nubi. Non solo l'acqua e l'aria si alterarono furiosi, ma tutti gli elementi iniziarono a lottare superbi. L'acqua si scogliò con violenza sulle rive che disegnando il freno delle sabbie anelava assorbire le più alte zone con un'onda. Cumbre non è zone, è una è come una un, un angolo una, una, un rifugio una cosa del genere no? con le sue onde riempendo allo stesso tempo di paura e spavento a tutti quelli che abitavano la macchina terrestre la macchina terrestre intanto chiama la macchina terrestre la terra continuava l'aria violenta agitando in, agitandosi e impetuoso in, l'aria continuava violenta agitandosi formando creando impetuosi eh, vortici distruggendo le torri e tutto quello che trovava attorno i capitelli distruggeva gli alberi e li spogliava dalle sue foglie e partendo dal più robusto dal più robusto ramo distruggeva anche più, i tronchi più forniti risentito il firmamento da così grande trastorno si scuoteva E iniziò una specie di terremoto che fece tem tremare e cadere i più grandi, rovinarsi i più grandi edifici. Scusate se leggo un po' male a volte, ma effettivamente ci sono dei termini non più usati, nemmeno in Spagna. All'orribile esplosione delle selve, il fragore 
dei rami. Al rumore che facevano queste rovine uscivano dalla terra le fiere che la abitavano, i dragoni e gli insetti si lasciavano ve vedere orribili e brutti, introducendo lo schifo, lo spavento, il timore, la paura negli animi. E come, come tutte queste creature, con l'inizio del diluvio uscirono dalla terra ed uscivano voraci e affamati dalle caverne, non trovavano mortale che non facesse da non fare mille pezzi, divorare e mangiare. Mentre crescevano le acque e si spegneva il fuoco che era cresciuto con l'inizio della tormenta del vento. Era stato spento dalle correnti d'acqua adesso. Aumentarono le acque e gli uragani. Iniziarono con estrema forza a scaricare le acque, acqua dalle nubi e iniziarono a correre, se si può dire, due diluvi, uno delle sfere e un altro per pianto degli occhi. Un altro dettaglio, com'è che adesso si scopre che ci sono stati due diluvi contemporanei, uno d'acqua e uno delle sfere, il diluvio delle sfere, che cos'è? La musica delle sfere, andiamo avanti, non si sentiva più che eco afflitto, clamori dei viventi che rispondevano ancora ai tristi fischi dei venti e bramiti, non so, tradullo scusatemi delle acque comunque la gente si spaventava e si lamentava la maggior parte si affogavano tanto nelle furie delle onde quanto per lo mm, la sorpresa lo, la confusione lo scontrollo che provocava questo fenomeno Erano così spaventati e errorizzati che non riuscivano nemmeno a descrivere quello che vedevano, né a evitarlo, né a scappare. Aspettare il terribile destino era meglio che fuggire. Triste alternativa dove morire era la soluzione e il la fine del dolore. Iniziò ancora, entrò in scena una confusione orribile. smisero di rispettarsi il figlio e il padre, la madre, il padre, la madre, i figli, i parenti, gli amanti, gli amati, tutti i rispetti per lo stesso che la natura aveva creato e voluto contro delitti, essendo tutta confusione, orrore e spavento, si creò un caos. La maggior parte della gente cercava tracce per evadere dal rischio, evitare per evitare il rischio e evitare il pericolo. Cercavano e eh, volevano raggiungere le tane i rifugi delle torri e gli edifici. Ed era lo stesso possederle che rovinarsi. I monti si cadevano, precipitavano nei mari.
le acque riempivano le valli, le selve e tutto si convertiva in mare. Infine crebbero sempre di più le acque, la terra si aprì in ferite cavernose, in grandissimi spacchi. Si ruppe l'aria, si offuscava la luce. Era una luce fioca e pochissima, ma era sufficiente per vedere in che condizioni si stava trasformando la terra. Alla fine le acque si elevarono e presero così tanto corpo, così tanta forma e potenza, maestosità, che tutti persero la speranza di fuggire dal rischio. No, nonostante avessero raggiunto i posti più alti, quindi le vette, le vette, forse la cumbre e la vetta se non mi ricordo, comunque una zona alta, quindi i più prudenti, i più codardi, sceglievano un angolo triste della loro casa per aspettare la morte, o soffocati o rovinati. Nonostante la gravità del suo peso, iniziò ad elevarsi l'arca dalla terra. E iniziando a colpire le onde, camminava errante. Anche se ben guidata dalla provvidenza, sulle acque, qualche infelice mortale che si era impossessato delle vette, di queste vette, delle montagne, dei monti, gridava triste e sconsolato affinché potesse l'arca avvicinarsi e soccorrerli. O voi che navigate, dicevano, avvicinatevi a questi infelici prossimi ad essere sommersi se la vostra pietà li accoglie. Altri non parlavano perché avevano la gola un nodo in gola, o per spavento, o per il continuo lamento. Facevano solo segno perché l'arca si avvicinasse e se li prendesse. Però non funzionava nessun tipo di richiamo. L'arca era stata chiusa. Furono finalmente le acque salendo e occupando i monti. Finalmente tutti gli abitanti della terra furono sommersi. Scusatemi. tolto l'audio, mi ha chiamato mio padre, finalmente rimasero tutti sommersi, questo fu il diluvio universale del mondo, terribile conseguenza di tanta malignità, quando obbligò Dio ad imporre un castigo così spaventoso. Che orrore vedere coperte le acque di cadaveri e mentre e tra di loro alcuni uomini mezzi vivi che si affannavano a salire dalla riva che però non potevano raggiungere gli uccelli volavano sulle acque e si consegnavano stanchi alla morte i bruti si arrendevano affaticati di camminare e i razionali quasi senza conoscenza sceglievano l'unico ricorso, come unica soluzione la morte di essere sommersi. 
Agli orrori della morte si aggiungevano atroci e spaventose circostanze che non solo vedeva il mondo soffocato dalle acque ma era circondato da fiere, mostri che rabbiosi distruggevano e divoravano e spezzavano tutto quello che incontravano con il rischio quindi la gente di essere ingoiati da questi mostri il motivo che si dice per cui si creò questo diluvio fu che la terra si era riempita di malignità apprendete mortali ad aver paura della colpa perché il suo veleno bastò per dar morte a tutto l'universo e se questo successe allora quale sarà l'ultima desolazione del mondo? allora si mostrerà senza dubbio ancora più rigido il giudice Adesso entriamo nel capitolo 2. Durazione del diluvio, false opinioni per mettere in dubbio se fu universale. Si rifiutano alcune favole sull'arca, escono dall'arca Noè e i suoi figli, piantano e viti, vitigni e si ubriaca. La verità se Noè si ubriacò davvero, se maledice Cam, se benedice Sem e Jafet e perché. Fondazione di Babilonia Capitolo 2 racconta la formazione della città di Babilonia, che è la città, la prima si dice, il primo territorio ad essere costruito dove si edifica dopo il diluvio universale si parla di questa città dedicata mm, dove eh, si sviluppa la prima popolazione che è quella degli assiri che sono i discendenti di noi assiri da sirio quindi vedi com'è, è lo stesso scendono questi siri dall'arca, proprio come dicono i dogoni d'Africa, lasciando il capitolo 2 e il capitolo 3 che è di costruzione di Babilonia che non mi interessa, andiamo al capitolo 4, fabbricazione della torre di Babele, la sua descrizione i fini per cui la fabbricarono, quanto durò la costruzione e quanti furono i suoi fondatori, divisioni della lingua in distinti idiomi. Ascoltate bene. Si divise il mondo, si dividero, divisero il mondo i nipoti di Noè ed iniziarono a fondare varie province e regni. Quale fu il primo linguaggio che si parlò nel mondo? Questo è importante e interessante. E adesso ascoltate bene quale fu la verità secondo questa, secondo questa persona. E che sappiate che dopo averlo letto ho trovato allacciamenti, se si può dire, legami con la mia ricerca. E su molte di quelle cose che dice qui che sono differenti dalla versione originale ho trovato riscontro soprattutto sulla torre di Babele. Iniziamo. Dopo che i discendenti di Noè ebbero fondato Babilonia, determinarono, decisero di fare una torre che toccasse il cielo, perché si facesse, dov'è? Il suo nome famoso perché diventasse famosa nei tempi a venire. Una torre che toccasse il cielo.
decisero di costruire gli assiri, i discendenti di Noè. Però Dio, per castigare la sua arroganza, definì, dispose che la parola, che fino ad allora era più di una, si dividesse in diversi, non era, non era altro che una, si dividesse in diversi idiomi, in diverse lingue, facendo in modo che nessuno si intendesse con altri. E per questo si chiamò da allora quella torre o quel luogo Babele, che realmente vuol dire confusione. E allora... Questa è la prima verità sulla storia passata che è totalmente l'opposto di quello che ci hanno fatto credere finora. La torre di Babele non è stata costruita per creare una sola lingua, ma c'era una sola lingua nel mondo prima della torre di Babele, che fu costruita e chiamata Babele perché doveva essere la torre della confusione, una torre per separare le lingue in più lingue, la lingua in più lingue. L'opera era di mattoni cotti a fuoco. Il suo cemento, la sua base, era quasi quadrata ed era più o meno di 1150 passi. Secondo Pedro del Valle, Pedro del Valle si racconta che, in questo libro racconta che presentò a Roma il disegno di Kircher sulla torre di Babele, ma Kircher creò anche l'arca musaritmica, la musurgia universale e lo schisma. Fu creato in quel tempo grazie ad una torre di controllo che in qualche modo emanava un qualcosa, tipo la prima torre radio, che confuse la gente e da una lingua che si parlava si separarono le lingue e le razze. Allora aspettate un attimo. Adesso vi faccio vedere. Irritato Dio dalla vana presunzione di Nimrod e, la sua, e i suoi seguaci che si persuadevano con la loro industria, opponendosi alla disposizione divina, permise Dio che con la diversità delle lingue che i fabbricanti della torre non si capissero l'uno con l'altro per comunicarsi quindi si separarono in gruppi e si unirono a quelli dello stesso idioma e si distribuirono per il mondo a cercare terre dove stabilirsi e abitare e dopo con il tempo crescendo il numero si estesero fino ai paesi più remoti formando diverse nazioni nel numero delle lingue c'è una discordanza secondo il dettato degli storiatori per i più comuni furono 72 hai capito? 72 perché questo fu il numero dei principali motori di questa mostruosa fabbricazione. Allora, questo libro ti sta dicendo che, dopo il diluvio universale voluto da Dio, e dopo spiega che il diluvio fu solo nella zona, fu universale, ma pare che attaccò solo la zona della Palestina e dell'Africa, del centro Asia. Comunque, 
Si creò dopo una razza di assiri che probabilmente vengono dai siriani da Sirio, con lo Annes o Siris. Allora questi esseri, per volere di Dio, creano una torre. Una torre che tocca il cielo e che non serve per unire i popoli in una sola lingua, ma serve a distruggere l'unione sulla terra e creare tanti gruppi tramite la confusione, per quello fu chiamata torre di Babele o torre della confusione. Dio, vedendo che la gente faceva con briccola e cospiravano nei loro lavori e progetti, nel senso si univano senza ascoltare il volere divino, allora Dio fece in modo che questa torre avesse 72 motori che producessero forse 72 tipi di suoni o 72 vibrazioni o 72 era tipo un'antenna che dopo essere stata costruita divise le persone in 72 lingue perché non potessero più comunicarsi e fare gruppi perché non si capissero e si distribuissero nel mondo e lentamente creassero le nazioni adesso non mi dite che se Salomone dice di avere un anello con cui ha intrappolato 72 demoni in contenitori si dice di Electrum perché l'anello di Salomone era di Electrum che è uno strumento che favorisce l'elettricità e brilla